Cérebro morrendo. 12 sinais estranhos de cérebro doente. Pessoal, é muito importante para se informar, aprender como evitar que um problema se torne ainda mais grave. Por quê? Com a ajuda correta, o seu cérebro tem uma grande capacidade de se regenerar e de se adaptar. E muita gente pensa que só a idade avançada pode causar doença cerebral, mas isso está muito errado. Então, excesso de açúcar, dietas pobres em nutrientes, sedentarismo, uso frequente de substâncias tóxicas e até mesmo fatores genéticos podem ser responsáveis por grandes danos ao cérebro. Se você quiser aprender a proteger o seu cérebro, fique até o final do vídeo, porque eu também vou te mostrar simples hábitos e remédios caseiros extremamente úteis para manter o seu cérebro saudável e evitar maiores danos. Mas quais são os sinais e sintomas de problemas no cérebro? Décimo segundo sinal é a perda de memória recente. Então, quando você esquece informações recentes ou eventos que acabaram de acontecer, isso pode ser um sinal de demência como o Alzheimer. Então, problemas com a memória de curto prazo são mais comuns, digamos assim, nas doenças cerebrais do que problemas com a memória de longo prazo. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que se esqueceu do que acabou de acontecer, mas que se lembra do que aconteceu 40 anos atrás. Então, essa perda da memória recente é bastante característica. Da mesma forma que as mudanças de personalidade ou de comportamento. Então, quando a pessoa tem algum tipo de demência, como a demência frontotemporal, elas podem apresentar alterações da personalidade. Então, elas podem ficar mais irritadas, mais ansiosas, apáticas. Então, é muito comum uma pessoa com demência frontotemporal a família relatar que antes era uma pessoa super dócil, era uma pessoa super tranquila e que depois passou a ficar agressiva, passou a ser uma pessoa rude. Então, essa mudança muito brusca de comportamento também pode indicar algum problema. Então, além dessa mudança de comportamento, pode haver uma perda da inibição social. Então, a pessoa começa a falar muitos palavrões, começa a ter um comportamento muito errático, um comportamento inapropriado e até mesmo agressivo. Tudo isso é possível. Décimo sinal, perda de habilidades motoras finas. Então, se a pessoa tem dificuldade em realizar uma tarefa que exige coordenação motora precisa, como escrever, abotoar uma camisa, usar utensílios, né? usar o garfo e a faca, isso pode ser um sinal de doença de Parkinson ou de esclerose lateral amiotrófica. Nono sintoma, alterações na visão. Visão embaçada, visão dupla, perda da visão periférica ou alucinações visuais. Isso também pode indicar tumor cerebral, esclerose múltipla ou alguma outra condição neurológica. Oitavo, dificuldade para se comunicar. Problemas na fala, como gagueira, troca de palavras, fala arrastada ou dificuldade em encontrar as palavras certas. Isso pode ser sinal de um acidente vascular cerebral, pode ser também afasia, uma condição que afeta a compreensão e a produção da linguagem. Sétimo sinal, perda de equilíbrio e perda de coordenação. Tontura, aquele caminhar meio trôpego, meio bambo, tropeços frequentes, dificuldade de ficar em pé, isso pode indicar problemas no cerebelo, que é a parte do nosso cérebro responsável pela coordenação motora. Sexto sintoma, fraqueza muscular ou paralisia. Então, a fraqueza de um lado do corpo, dificuldade em levantar os braços ou paralisia repentina, isso pode ser um AVC, que está acontecendo ali, naquele momento, ou pode ser esclerose múltipla, que também costuma cursar com fraqueza muscular. Quinto sintoma, dor de cabeça intensa e repentina. Dor de cabeça severa, frequentemente descrita como a pior dor de cabeça da vida, pode ser um aneurisma se rompendo, pode ser um acidente vascular cerebral, 
pode ser uma hemorragia cerebral. Quarto sintoma, pessoal, são as convulsões. Então, se a pessoa tem episódios de perda de consciência, movimentos incontroláveis ou sensações estranhas, sem razão aparente, isso pode ser epilepsia, e essa epilepsia pode ser causada por um trauma craniano, uma concussão, por exemplo, pode ser um tumor cerebral comprimindo alguma estrutura do cérebro, então preste atenção também. Terceiro sinal, alucinações e delírios. Experiências sensoriais sem um estímulo real, como ver ou ouvir coisas que não existem, podem ser um sinal de esquizofrenia, demência ou de alguma doença neuroinfecciosa, como a meningite e também a encefalite. Segundo, desorientação e confusão. Se a pessoa está desorientada em relação ao tempo, ao espaço, à identidade, se ela não reconhece pessoas próximas, familiares, se você pergunta para a pessoa, é, fala assim... O seu Marcos? Que dia é hoje, seu Marcos? Hoje é dia 14 de junho de 2024, na verdade. Mas aí o seu Marcos vem e fala, não, hoje é dia 20 de dezembro. Que ano, é, que ano a gente está, seu Marcos? A gente está em 1980. E onde você está, seu Marcos? Seu Marcos está aqui no Rio de Janeiro, na realidade. E aí você pergunta para o seu Marcos onde ele está. Ah, eu estou aqui. É, estou aqui em São Paulo, na casa do meu pai. Sendo que e eu vou sair com ele daqui a pouco. Mas o pai do seu Marcos morreu 30 anos atrás. Então, se a pessoa não sabe onde ela está, se ela não consegue identificar é, o ano, o dia, o mês que nós estamos se ela não sabe o lugar onde ela está, seja no estado, no município, no bairro, seja até mesmo na casa, né? Às vezes a pessoa está no hospital e a gente pergunta, seu Marcos, onde o senhor está? Ele no hospital, internado. E o seu Marcos fala, estou aqui na casa da minha prima. Então, a desorientação no tempo e no espaço estão frequentemente associadas à demência e ao delirium que é uma condição aguda de alteração mental muito comum, principalmente em idosos que ficam internados. E o nosso primeiro sinal hoje é o comportamento repetitivo ou obsessivo. Então, a realização de ações repetidas, sem, ação, sem razão aparente, como repetir a mesma frase, arrumar objetos de maneira obsessiva ou caminhar em círculos, são sintomas bastante comuns de transtorno obsessivo compulsivo e de algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Huntington. Então, se você tiver com algum desses sinais e sintomas, converse com o seu médico para investigar o que está acontecendo. Então, talvez seja necessário fazer um exame de tomografia computadorizada, um exame de ressonância magnética, fazer um exame físico do sistema neurológico completo. Tudo isso será fundamental para elucidar a origem desses sinais e sintomas. E aí, como que a gente pode, de certa forma, reverter doenças cerebrais, de certa forma, frear o avanço das doenças cerebrais, se prevenir das doenças cerebrais? As doenças cerebrais elas são causadas por degeneração neural, que gera inflamação e que causa danos aos neurônios. Só que o nosso cérebro ele tem uma grande capacidade de adaptação e de neuroplasticidade, que é a formação de novas conexões nervosas. Então, o que, que pode ajudar nós, o que, que pode nos ajudar a ter mais neuroplasticidade, a se proteger de doenças neurodegenerativas como Alzheimer? Primeiro, manter uma, uma dieta rica em antioxidantes, frutas, vegetais, nozes, grãos integrais, tudo isso vai ajudar a combater a inflamação, combater o estresse oxidativo, que podem danificar as células do seu cérebro. Segundo, pratique atividade física de forma regular. Isso vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e vai promover a liberação de fatores neurotróficos, de fatores que contribuem para a saúde do seu cérebro. E vai melhorar a memória e também vai melhorar a saúde mental. A gente sabe aqui, depressão, por exemplo, é uma das causas de demência. Então, quando a gente melhora a nossa saúde mental, a gente também está protegendo 
a saúde do nosso cérebro. Terceiro, mantenha o cérebro ativo com desafios cognitivos. Então, por que, que a pessoa desenvolve Alzheimer? E por que, que quem tem um baixo nível de escolaridade tem mais chance de ter Alzheimer? Porque essa pessoa que tem um baixo nível de escolaridade, ela não tem um... Ela não utiliza de forma tão intensa assim o cérebro dela por conta das limitações que foram impostas na vida dela. Então, a pessoa que está aposentada, a pessoa que desistiu, a pessoa que não aprende mais nada novo, a pessoa que não quer se esforçar para ler, para fazer um jogo de raciocínio, para aprender novas habilidades, aprender um novo idioma, para aprender uma nova vocação, o cérebro é como um músculo, pessoal. E se a gente não usa o cérebro, o cérebro vai atrofiar. Então, o nosso corpo é assim. A gente precisa utilizar para desenvolver aquela parte. O que acontece se a gente não vai na academia, se a gente não come, os nossos músculos vão atrofiar. Da mesma forma, o que acontece se a gente não exercita o nosso cérebro, se a gente não coloca o nosso cérebro para trabalhar, para resolver o problema, ele também vai perder a capacidade dele lentamente. Então, uma das formas de você se proteger do Alzheimer, por exemplo, é você se manter ativo, é você aprender um novo idioma, é você fazer um curso de culinária, fazer um, uma aula de dança, você aprender uma nova habilidade. Isso vai promover a neuroplasticidade, que é a formação de novas conexões nervosas, e também vai fortalecer as conexões neuronais anteriores. Bom, então, pessoal, aprender novas atividades, novas habilidades é fundamental para manter o seu cérebro saudável. Quarto ponto aqui, durma bem, 7 a 9 horas por dia. O sono é o momento em que o cérebro e o seu corpo limpa, manda embora os resíduos metabólicos. E isso também ajuda o sono de qualidade, também contribui para a consolidação da memória. Então, não subestime o poder e a importância de um sono reparador. E quinta dica aqui para você é que você mantenha um estilo de vida socialmente ativo. Então, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que não conversam, pessoas que não têm interação social, elas também estão sob maior risco de ter algum problema neurodegenerativo. Então, as interações sociais estimulam a mente e reduzem o risco de depressão e de ansiedade que são fatores de risco para problemas neurodegenerativos. Então, participe de grupos, né? vai para a igreja, faça trabalho voluntário, mantenha-se em contato com amigos, com famílias, aceite os convites que as pessoas te fazem, faça convites para as pessoas. Então, eu vejo muita gente que fica o dia inteiro, né? principalmente o pessoal que é aposentado, fica o dia inteiro vendo TV, o dia inteiro aqui no YouTube ou no Facebook, no Instagram, no TikTok, e não conversa com ninguém, não encontra com ninguém, não vai almoçar, tomar um café, tomar um chá. Então, pessoal, é muito importante você também manter as suas conexões sociais, manter o seu estilo de vida socialmente ativo. Eu te mostro como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade. Então, se essas informações aqui são novas para você, se você nunca tinha visto isso antes é porque você nunca leu o meu livro. Então, o meu livro, que tem 100 hábitos para passar dos 100 anos, você vai aprender a se proteger do Alzheimer, de outras doenças neurodegenerativas, do câncer, do infarto, do derrame. Vai aprender como você pode tratar, reverter e até mesmo curar algumas doenças sem médicos, sem exames, sem remédios, apenas com mudanças nos seus hábitos, na alimentação, na atividade física, também vai te ensinar como controlar melhor o estresse e a ansiedade, como melhorar o sono. Então, pessoal, o livro é completo e vai ajudar a proteger a saúde do seu cérebro, do seu coração, do seu rim, do seu fígado, da sua pele, dos seus olhos, enfim, do seu corpo inteiro. Então, se você quiser ler o livro, clica agora aqui no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo por apenas... R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. Pessoal, clica aqui, ó, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu livro. Se você não gostar, não se preocupe, porque eu devolvo o seu dinheiro, garantia incondicional de satisfação. Então você não 
se arrependerá desse investimento que você vai fazer na sua saúde, tá bem?